नमस्कार मी शनाय शेख दिनमान न्यूज मध्ये तुमचं स्वागत दिनमान न्यूज घेऊन येते तुमच्यासाठी खास पुणे आणि पिंपरीतली वित्तम बातमी सुरुवातीला एक नजर हेडलाईन्स वर राजमाता जिजाऊंची चारशे एकवीसावी जयंती उत्साहात साजरी चाकण ते आंबेटान रस्त्याचे काम सुरू नागरिकांच्या प्रयत्नाला यश मांडू विक्रीसाठी आलेल्या दोघांना मोसरी एम आय डी सी पोलिसाकडून अटक आणि गायीच्या पोटात वीस किलो प्लॅस्टिक प्लॅस्टिकने घेतला गायीचा जीव आता बातम्या सविस्तराने महाराष्ट्राची अस्मिता मा जिजाऊ साहेबांच्या चारशे एकवीसाव्या जयंतीनिमित्त सिंदखेड राजा येथील राजवाड्यावरील जन्मस्थळी आज सुरोदयी पहाटेपासूनच लाखो जिजाऊ भक्त दर्शन घेऊन नतमस्तक झालेत यावेळी मा जिजाऊ यांची महापूजा करण्यात आली आहे उद्योग नगरी म्हणून लौकिक असलेल्या चाकण ते आंबेठान दरम्यानच्या रस्त्यावरच खेड तालुक्याचे आमदार जिल्हा परिषदेचे एक पंचायत समितीचे सदस्य चाकणचे आजी माजी नगराध्यक्ष आणि उपनगराध्यक्ष चार नगरसेवक तसेच विविध पक्षांचे पदाधिकारी राहतात तरीही या रस्त्याचं नूतनीकरणाचं काम का होत नाही असा प्रश्न सामान्य नागरिक विचारत होते आता या नागरिकांची प्रतीक्षा संपली आहे चाकण आंबेठाण रस्त्याच्या कामाला दोन दिवसात सुरुवात होणार आहे सार्वजनिक बांधकाम विभाग चाकण नगर परिषद महावितरण आणि खेडचे आमदार सुरेश गोरे आणि चाकण नगरपालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांनी या रस्त्याची एकत्र पाहणी करून सर्वेक्षण केलंय या रस्त्याचं काम पुढील चार ते पाच महिन्यांमध्ये मार्गी लागणार आहे पुणे नाशिक महामार्गावरील चाकण येथील आंबेठाण चौक ते भांबोली हद्दीपर्यंतच्या रस्त्याची दुरावस्था झालेली असून संबंधित रस्त्याच्या दुरावस्थेमुळे जनतेच्या रोषाला या भागातील लोकप्रतिनिधी आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाला सामोरं जावं लागत होतं आपल्या खेड तालुक्यामध्ये जे प्रमुख रस्ते आहेत ते रस्ते चांगले व्हावेत सिमेंट कॉन्क्रीटचे व्हावेत अशी नागरिकांची जनतेची मागणी या योजनेमध्ये आता पूर्ण होणार आहे विशेषतः हायब्रीड ॲन्युटी हे शासनाचा नवीन जो प्रकल्प आहे त्यामध्ये आंबेठाण चौकापासून ते बांबोलीपर्यंत त्यानंतर आसखेडपासून ते करंजविरेपर्यंत आणि करंजविरेपासून ते मावळ हत्तीपर्यंत हा जो सत्तावीस जवळपास आणि मुई आणि खालुंबरे निगोजे हा जो रस्ता आहे या तीन दोन्ही रस्त्याचं मिळून अंतर सत्तावीस किलोमीटरचं पूर्ण कॉन्क्रीट करण्याचा रस्त्याने होणार आहे पिंपरी चिंचवडमधील मोशी परिसरात मांडूळ विक्रीसाठी आलेल्या दोघांना भोसरी एम आय डी सी पोलिसांनी अटक केली आहे त्यांच्याकडून चार लाख रुपये किमतीचे मांडूळ जप्त करण्यात आलंय हेमंत राजू पवार आणि आकाश बापू वाघमारे अशी अटक केलेल्यांची नावे आहेत वन्य संरक्षण कायद्याअंतर्गत शेड्यूल तीन मध्ये मांडूळ विक्रीवर प्रतिबंध घालण्यात आलाय मांडूळ विक्रीसाठी दोघे जण येणार असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली आहे त्यानुसार गुरुवारी रात्री त्यांनी पुणे नाशिक रोड येथील काळजे पेट्रोल पंपाजवळ सापळा रचला दोघे जण तिथे गुटमळताना पाहायला मिळाले पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेऊन तपासणी केली त्यांच्याकडे एक मांडूळ आढळून आलं हे मांडूळ अंदाजे हे मांडूळ अंदाजे छत्तीस इंच लांब आणि सहा इंच गोलाईचं असून त्याचं वजन अडीच किलो आहे मांडूळ विना परवाना विक्रीसाठी जवळ बाळगल्याबद्दल पोलिसांनी दोघांना अटक केली आहे 
जो मांडोल जाति का सांप है वो जंगलों में पाया जाता है वो बहुत दुर्मिल रहता है मिलता नहीं और जब कभी किसी को मिला तो वो बेचते हैं उसके ज़्यादा पैसा मिलता है और वो कल खबर मिली थी कि वो बेचने वाले दो लड़के आ रहे इसलिए वो पुलिस कोच हमारे टीम के दो उगले और आईवड़े को भेजा और उनको सौदा चार पाँच लाख में बोली बोला और चार लाख में तय किया तो एम आई रोड पर काजे पेट्रोल पंप पे आए और दो लड़कियों को पकड़ा तो उनके पास वो ढाई किलो का करीबन तीन साढ़े तीन फीट लंबे का मांडूल मिला और उसको पकड़ के देखा तो वो दोनों तरफ मुंह थे उनके और उनको कार्यालय में लाकर वन विभाग को बताया और वो वन विभाग के अधिकारी आए इधर उन्होंने कंप्लेंट किया और वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम उन्नीस सौ के मुताबिक उनके ऊपर दो आरोपी को कारवाई किया पिंपरी चिंसवड़ शुरूर मे मातृत्वाच दर्शन घड़ी एक घटना घड़ी होती चक्क एक श्वानन गाई या वसरा दूध पाजल वीडियो वाइरल शुरूर मधी हा वीडियो दिनमा न्यूज ने स्पष्ट के लिए मात्र आता अजु एक महत्ति समोर आई है ज्या गाई ने बछड़ा जन्म दिला ती गाय उपचारा दरमान दगावली है मृत गाई या पोटा वीस किलो जीव घेन प्लास्टिक का एक मुक्या जनावरा प्लास्टिक ने जीवच घ डॉक्टर अथक प्रयत्न देखी गाई लू शक नहीं गाई या पोटा प्लास्टिक च प्रमाण जास्त दुर्दी या गाई का मृत्यू आता या वसरा चाहता सामा करना तरी को प्रश्न आता उपस्थित होते है प्रतिनिधि मोहन दुबे दिनमान न्यूज शिरूर आता वे एक छोटेसा ब्रेक ची ब्रेक नुम्मी पहात रहा दिनमान न्यूज लहान बाळापासून ते वृद्ध व्यक्तीपर्यंत सर्वांनाच काही ना काही कारणासाठी इंजेक्शन घ्यावे लागतात इंजेक्शन मुळे होणाऱ्या वेदना असह्य होतात पण आता काळजी करू नका कारण एश इंटरनॅशनल ने कुल सेन्स हे पेन नर्बिंग अप्लिकेटर बाजारात दाखल केलं आहे या डिवाइस मध्य इंजेक्शन देने भागाला थंडावा देने की तो भाग का क्षणा सुन्न करने की क्षमता है ज्या इंजेक्शन देता वेदना होत नहीं डायलिसि रुग्ण केमोथेरपी व्यवस्थापन चेहर बोटेक्स इंजेक्शन कॉस्मेटिक सर्जरी व डर्मेटोलॉजी एप्थोमोलॉजिस्ट एन टी सर्जन जनरल सर्जन स्थानीय रुग्णा विविध लहान उपचार पैथोलॉजिस्ट द्वारे ब्लड कलेक्शन सा रक्तदान शिबिरा दरमियान कुलसेन का प्रभावीपने वर किया पेन नर्बिंग एप्लिकेटर बाजार सर्वत्र उपलब्ध है अधिक महत्ति सा नव्याण तीस नव्वद पस्तीस तेरा या क्रमांका संपर्क साधावा नंबर पुनः एक का नव्याण तीस नव्वद पस्तीस तेरा कूल सेंस इट मेक्स परफेक्ट सेंस टू लूज द सेंस ऑफ पेन ज्येष्ठांसाठी अडेल डायपर घरपोच आणि योग्य किमतीमध्ये देणारी एकमेव कंपनी डायपर टू होम या कंपनीची अडेल डायपर्स पुल ऑन अंडरवेअर पॅन्ट लायनर्स पॅड्स अंडर पॅड्स क्रीम क्लीनर्स आणि वाईप्स यासह विविध डायपर ब्रँडचा पुरवठा एकाच छताखाली पुरवणारी कंपनी डायपर टू होम ही सर्व उत्पादने डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट डायपर टू होम डॉट कॉम या संकेतस्थळावर संपर्क साधून अथवा शून्य एक्क्याण्णव अडुसष्ट चौऱ्याऐंशी सहासष्ट पंचावन्न आणि शून्य त्र्याण्णव एकवीस शून्य तीन चौदा चौतीस या नंबरवर संपर्क साधून फ्री होम डिलिव्हरी मिळू शकता डायपर टू होम स्मार्ट सिटीत प्रत्येक जण झाले स्मार्ट प्रत्येक गोष्टीत प्रत्येकाला हवाय स्मार्टनेस हीच बाब लक्षात घेत आम्हीही झालोय स्मार्ट प्रत्येक बातमी देतोय निर्भीडपणे तेही स्मार्ट वेळेत म्हणूनच तर सोशल मीडियावर गाठलाय अठरा लाख चौदा हजार चारशे शेहेचाळीस पेक्षा जास्त व्हिवर्सचा पल्ला तोही स्मार्ट पुणेकरांचा प्रत्येक बातमीत मिळेल एक अचूकता आणि सत्यता म्हणूनच तर सोशल मीडियावर जिंकतोय हजारो लोकांची मने प्रत्येक बातमीच ठरते प्रभावशाली म्हणूनच होते फॉरवर्ड आणि सुपर फास्ट असाच करणार प्रभाव प्रत्येक क्षेत्रात तुमच्या साथीने पाहत रहा दिनमान न्यूज एक निर्भीड व्यासपीठ ब्रेक नंतर तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत पिंपरी चिंचवड शेजारील राजीव गांधी इन्फोटेक पार्क मध्ये उभारलेल्या टोले जंग इमारतीच्या मधोमध चक्क किल्ले प्रतापगड अवतरलाय हो हिंजवडीतील रहिवासी धनंजय बर्वे यांनी नऊ गुंठा जागेत किल्ले प्रतापगडाची तब्बल पन्नास फूट हुबेहूब साकारलेली ही प्रतिकृती मोठा चर्चेचा विषय बनली आहे या गडाला तटबंदी तोफा भुयारी मार्ग भुयारी मार्गातील देवदेवतांच्या प्रतिमा गडाच्या मध्यभागी ग्रामदेवताची प्रतिमा आणि त्या शेजारी शिवलिंग ठेवण्यात आलाय शिवाय छत्रपती महाराजांचा अश्वारूढ पुतळाही सर्वांचं लक्ष वेधून घेतोय गडाच्या शेजारी इतर गडांचीही माहिती देणारे फलक लावले आहेत गडातून मार्गक्रमण करताना छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आयुष्यातील महत्वाच्या घटनांची माहिती छायाचित्राच्या माध्यमातून देण्यात आली आहे हिंजवडी मानगाव रोडवर फेज वन मधील इन्फोसिस पार्क शेजारी उभारलेला हा किल्ला सर्वांसाठी आकर्षणाचा ठरतोय 
बर्वे यांनी स्वखर्चातून हा किल्ला उभारला असल्यामुळे सुरुवातीला हा किल्ला पाहण्यासाठी अत्यल्प निधी आकारला जायचा मात्र शहरी भागातील नागरिकांना गडकोट किल्ल्याची भ्रमंती करणं त्यांना भेट देणं तसं अवघडच झाल्यानं त्यांना आपल्या स्वराज्यातील खऱ्या खुऱ्या स्मारकाची ओळख व्हावी म्हणून धनंजय बर्वे आणि त्यांचे सहकारी पैलवान दिलीप भरणे यांनी केलेला हा उपक्रम स्तुत्तेच म्हणावा लागेल प्रतिनिधी मोहन दुबे दिनमा न्यूज पिंपरी चिंचवड केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र शासन यांच्या संयुक्त विद्यमाने महाळुंगे बालेवाडीमध्ये शिवछत्रपती क्रीडानगरीमध्ये अॅथलेटिक्स ट्रॅकच्या मागील बाजूस असलेल्या मैदानामध्ये खेलो इंडिया युथ गेम्स याचं आयोजन करण्यात आलंय क्रीडा मंत्री राजवर्धन सिंग राठोड यांनी शुभेच्छा फलकावर पाच मिनिट और खेलो इंडिया असा संदेश देत शुभेच्छा दिल्या त्यानंतर कबड्डी मध्ये मैदानावर खेळाडू सोबत सहभागी होत राठोड यांनी ही खेळाचा आनंद लुटला याशिवाय टेबल टेनिस टिपरी पाणी ह्या खेळासोबत फुटबॉल खेळून त्यांनी युवा वर्गाला प्रोत्साहित केले आणि एकानी त्यांच्यासोबत सेल्फी काढण्याकरिता गर्दी केली होती स्पोर्ट्स एक्सपो मध्ये साठ विविध प्रकारचे स्टॉल उभारण्यात आले आहेत खेळाडूंचे करिअर विकास आणि तंत्रज्ञानाविषयी ह्यामध्ये माहिती देण्यात येत आहे शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना खेळाचा आनंद घेता यावा ह्याकरिता धनुर्विद्या लगोरी रिले हॉल क्लॉम्बिंग घोट्या फुटबॉल ह्यासारखे खेळ आयोजित करण्यात आले आहेत हे प्रदर्शन वीस जानेवारीपर्यंत विविध शाळा महाविद्यालयांचे विद्यार्थी तसेच क्रीडाप्रेमींना पाहण्याकरिता खुले राहणार आहे खूप छान वाटतंय खूप छान आम्ही क्रीडा प्रबोधिनीच्या मुलांना शिकवतो इलेव्हन ट्वेल्थला क्रीडा प्रबोधिनीमध्ये मी ज्युनियर कॉलेज लेक्चरर आहे आणि ह्या मुलांचं जे काल राजवर्धन सिंग राठोड आणि आपले देवेंद्र फडणवीस असतील विनोद तावडे असेल आणि नरेंद्र मोदींचं एक वाक्य मला फार आवडलं खेलो गे इंडिया तो खिले गे इंडिया जुन्या पुणे मुंबई महामार्गावर वर्दळीच्या ठिकाणी सिगारेट पिण्याच्या बहाण्याने एका बारा वर्षीय मुलीचा अपहरणाचा प्रयत्न करणाऱ्या गावगुंडांचा स्थानिक नागरिकांनी डाव हाणून पाडलाय मावळ तालुक्यातील कहाणे येथे सिगारेटचे पैसे न देता एका चुमुकलीचा विनयभंग आणि अपहरणाचा प्रयत्न करण्यात आलाय सिगारेट पिण्यासाठी एका चार जाकी वाहनातनं चार जण आले होते त्यापैकी दोन इसम गाडीमधून उतरून महामार्गावर असलेल्या मावळ किंग या चहाच्या टपरीवर आले आणि दुकानावर बारा वर्षी चिमुकली बसली होती तिला सिगारेट मागितली त्या पीडित मुलीने सिगारेट देऊन त्याचे पैसे मागितल्यावर दोघेही आरोपी टपरीच्या आत घुसले आणि चिमुकलीला ओढत कारमध्ये बसवू लागताच मुलीने आरडाओरडा केला असता आजूबाजूचे लोक तिच्या मदतीला धावून आले मात्र आरोपी गाव गुंड असल्याने कुणीही पुढे न येता थेट गुंडांवर दगडाचा मारा केला या हानामारी मध्ये त्या मुलीचा हात सोडून गुंडांनी मुंबईच्या दिशेने धूम ठोकली याबाबत वडगाव मावळ पोलिसांमध्ये चार जणांविरुद्ध विनयभंगाचा गुन्हा दाखल करण्यात आलाय पोलिसांची दोन पथके आरोपी अजित सातकर आणि त्याच्या साथीदारांच्या मागावर आहेत दिनांक आठ तारखेला रात्री दहा वाजेच्या सुमारास ते काणे गावामध्ये त्यांचं एक छोटीशी चहाची टपरी आहे सूर्य ढाब्यासमोर त्या ठिकाणी आमच्या रेकॉर्डवरील गुन्हेगार अजित सातकर आणि त्याचे दोन तीन साथीदार तिथे गेले होते सिगारेट घेतली आणि तिथे जी सिगारेट विक्रीसाठी दुकानात बसलेली मुलगी होती स बारा वर्षाची ती पैसे मागितल्यावर त्यांनी पैसे न देता तिला ते दोघांनी मिळून जाऊन खेचत बाहेर आणलं ते तिला गाडीत टाकणार होते तेवढ्यात बाजूच्या हॉटेलमधली माणसं वगैरे पळत आली आणि त्यांनी त्यांच्यावर दगड सुरू करताच तिथे मूल्य सोडून त्यांच्या कारमध्ये बसून पळून गेले परंतु पळून जाताना त्यातला तो जो रेकॉर्डवरील गुन्हेगार आहे त्याला ते लोकांनी ओळखलं पण तो अजित सातकर असं समजलं त्यानुसार आम्ही रितसर मा पोक्सो आणि आय पी सी तीनशे चोपन्न तीनशे सत्तर सहासष्ट अ पब्लिक पाचशे अकरा त्याप्रमाणे गुन्हा दाखल केलेला आहे आरोपीचा शोध सुरू आहे मोदी सरकारच्या विद्यार्थी आणि युवक विरोधी धोरणाविरोधात संपूर्ण भारतातील विद्यार्थी युवक संघटित होऊन यंग इंडिया अधिकाराच्या माध्यमातून दिल्लीत तसेच पुण्यात महामोर्चाचं आयोजन करणार आहेत विद्यार्थ्यांच्या हक्कासाठी न्याय मागण्यासाठी आणि देशाच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी संपूर्ण भारतातील विद्यार्थी युवक संघटित होऊन हजारोच्या संख्येने दिल्लीच्या रस्त्यावर धडकणार आहेत या मोर्चेच्या संयोजनासाठी यंग इंडिया राष्ट्रीय समन्वय समितीचे गठन झाले आहे यंग इंडिया अधिकार मार्चच्या माध्यमातून दिवसेंदिवस बिकट होत जाणाऱ्या विद्यार्थी युवकांच्या विविध प्रश्नांना वाचा पोटली जाणार असल्याचं यंग इंडिया राष्ट्रीय समन्वय समितीकडून सांगण्यात आलंय बेरोजगारीचा दर गेल्या वीस वर्षात निच्चांक पातळीवर गेलाय चोवीस लाख रिक्त पदांच्या भरतीवर सरकारने स्थगिती आणली आहे तसेच खाजगी शाळांचा नफ्यांचा विचार सरकार करत असून देशातील खऱ्या प्रश्नाकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी यंग इंडिया अधिकार मार्चचे आयोजन केलं असल्याचं यावेळी सांगण्यात आलंय येत्या सात फेब्रुवारीला विविध मागण्या घेऊन पन्नास हजार विद्यार्थी दिल्लीतील रस्त्यावर उतरणार आहेत जो सात फेब्रुवारी को यंग इंडिया अधिकार मार्च लाल किले से संसद में जो होने वाला है उसको लेके हमारा ये मांग है कि जो केंद्र सरकार में चौबीस लाख खाली पथ पड़े हैं उसको तुरंत भरे और जो पांच से लाख नौकरियों को जो मोदी सरकार ने खत्म किया क्योंकि खाली थे उसको वापस लाया जाए और तुरंत भरे और कैंपसस में जो महिलाओं के ऊपर जो दलितों पे जो आदिवासियों पे जो हमले हो रहे हैं वो रुके और उसके लिए प्रॉपर संस्थाने हो कि सोशल जस्टिस और जेंडर जस्टिस को दिला जाए और जो कैंपस में वाइस चांसलर को नियुक्त करके जो भगवाकरण हो रहा है वो रुके
कि बेरोजगारों को रोजगार दे या अठारह हजार रुपया बेरोजगारी भत्ता दे अठावे अखिल भारतीय मराठी बालकुमार साहित्य संलना चाहिए बोधचिन्ह चा अनावरण कर एक मराठी बालकुमार साहित्य संस्था पुणे हि गे चार दशक अधिक काल बाल साहित्य क्षेत्र में कार्यरत है अखिल भारतीय जिवार विभागीय साहित्य संलन तसे राज्य स्तरीय बाल साहित्य पुरस्कार जीवन गौरव पुरस्कार मुला लेखन कार्यशाला अपक्रम संस्था राबत यदा अठावीसावे अखिल भारतीय मराठी बालकुमार साहित्य संलन डॉक्टर अनिल अवचट हैं अध्यक्षतेखा राज्य मराठ विकास संस्था मुंबई और ग्राम पंचायत बिलार हैं सहकार पुस्तका गाँव बिलार इतने पार पड़ना है आनंद वैद्य माधुरी शास्त्री यांनी काढलेल्या चित्रांचे कवडचा हे प्रदर्शन पत्रकार नगरमधील दर्पण कला दालनात भरवण्यात आले प्राणी पक्षी यांच्यासह प्राख्यात व्यक्तिमत्वाची चित्रे ह्यात ऑइल पेस्टल पेन्सिल आणि अँक्रेलिक रंगात रंगविण्यात आले आहेत येत्या पंधरा जानेवारी पर्यंत सकाळी दहा ते सायंकाळी साडेसात ह्या वेळेत हे प्रदर्शन सर्वांसाठी विनामूल्य खुले राहणार आहे पुन्हा एक नजर हेडलाईन्सवर राजमाता जिजाऊं की चारशे एक जयंती उत्साह साजरी चाकंते आंबेटान रस्त्या काम सुरू नागरिक प्रयत्नाल यश मांडू विक्री सा आोकना मोसरी एम आई डी सी पोलिसको अटक आ गाई पोटा वीस किलो प्लैस्टिक प्लैस्टिक ने घला गाई का जीव ये बारीपत्र इतने संपल तुम्हें पहात रहा दिनमान न्यूज एक निर्भीड व्यासपीठ नमस्कार